చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకులు గౌరవించేవాళ్ళు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గౌరవించేవాడు ఎన్టీ రామారావు గారు గౌరవించేవాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంటే ఈక్వల్ టు సీఎం టు కేడం అలాంటి వ్యక్తిగా గౌరవం వాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీటింగ్ కారణం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ పార్టీ చేసిన అటాక్ గురించి చాలా మేము మాట్లాడదలుచుకున్నాం నేను ఏదైతే శ్రీనివాస్ తేజస్ తీసుకురా చాలా తప్పు ఒక నాటకం కింద నేను పరిగణిస్తున్నాను మొన్నటి వరకు ఆల్రెడీ బిర్యానీలు తెచ్చి టిఫిన్ తెచ్చి బాగా చూసుకొని నేను రాత్రికి ఒక మూడు రోజులు స్కెచ్ చేసి ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చి ఏ విధంగా మీరు బయటకు వస్తే ఇలా చెప్పాలి అన్న ఒక పద్ధతి ప్రకారం ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఆయన బయటకు తీసుకొచ్చి నేను అంతా ఒక నాటకంగానే క్రియేట్ చేశారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఏమంటే మళ్ళీ ప్రజల్లోకి ఏం తీసుకెళ్దామని ఇదంతా వైసీపీలో చేయించారని వాళ్ళు చంద్రబాబు ప్రయత్నం టీడీపీ వాళ్ళ ప్రయత్నం ఎంత ఎంత కాదు చాలా అమానుషంగా ఉంది ఇదంతా మన వాళ్ళు ఎమ్మెల్సీ ఒక మాటలో మాట్లాడారు విజయమ్మ చేశారు షర్మిల చేశారని అదంతా టీడీపీలో చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర వాళ్ళని చూసి మేము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతా ఏం చేస్తే ప్రజలందరికీ తెలుసు వాళ్ళ మామకి ఇప్పుడు కొత్తగా మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరికీ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా మన ఏదైతే హోటల్ ఉన్న పోలీస్ శాఖ వరకు ఎన్ఓసీ ఇవ్వలేదు అని అంటారు వీళ్ళకి ఎన్ఓసీ ఇవ్వకపోతే ఈ టీడీపీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసి ఎందుకు తెచ్చుకున్నారని హోటల్లో జాయిన్ చేసుకున్నారు ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో అంత పెద్ద పక్కడబందీగా ఉన్న వ్యవస్థని తీసుకొచ్చి ఎన్ఓసీ ఇవ్వలేని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి కేసులో ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఈరోజు ఏం చెప్తున్నారని మేము ఎన్ఓసీ ఇవ్వలేదని పోలీస్ శాఖ చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఏమో మంచివాడని చెప్తున్నారు ఇన్ని కేసులు ఉన్నవాడిని తీసుకొచ్చి అటాక్ చేయించిన తర్వాత మేము ఏ విధంగా నమ్ముతాం ఒక పక్క గవర్నర్ ఏమో పరామర్శిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటే గవర్నర్కి ఏ అధికారం ఉందని పరామర్శించారు అన్నట్టు ఆయన ఆ పార్టీకి తరఫున ఫోన్ చేసి చేస్తే మాత్రం మా చప్పట్లు కొట్టి మా గవర్నర్ మాకు మంచిగా మాట్లాడని అంటారు ప్రతిపక్ష నాయకుడి గురించి మాట్లాడితే మాత్రం అన్ని బాధాకరమైన విషయాలు చెప్తుంటారు మా డిమాండ్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైనా సిట్ ఏదుందో చాలా సిట్లు వేశారు ఒక సిట్ కూడా బయటకు రాదు ఇదే విశాఖపట్నంలో ఇదే మంత్రివర్యుల మీద చాలా సిట్లు పోయి నడిచాయి ఒక దాన్ని కూడా ఇచ్చి మీరు సంవత్సరాలు అయింది రెండు సంవత్సరాలు అయింది పక్కన పెట్టారు ఇది కొత్తగా వేసింది ఏం లేదు ఈ సిట్ కూడా వేస్తారు మళ్ళీ కామన్ రెండు మూడు నెలలు అయిన తర్వాత సిట్ అయిపోయింది పక్కన పెడతారు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చే టైంకి ఏం లేదని ప్రతిసారి ఎలక్షన్స్ ముందు కొత్త నాటకం ఆడడం చంద్రబాబు బాగా ఈసారి ఏం ఆడతారు అనుకున్నాం కానీ మా ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద అటాక్ చేసి దాన్ని ఒక నాటకంగా చేసి ప్రజల మీద తీసుకెళ్ళి ఈ వీళ్ళు చేయించారని అనుకున్నాం రెండు వేల నాలుగులో చూసాము మన రెండు వేల తొమ్మిది బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి విడాకులు తీసుకొని మాకు ఏం సంబంధం లేదని మాట్లాడారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేయాలో తెలియక కాంగ్రెస్ పొత్తు పెట్టుకున్నారు తెలంగాణలో ఇప్పుడు కొత్తగా వైసీపీ మీద అటాక్ చేయించి ఇది కొత్తగా ప్రజల మీద మేమేం లేదు వాళ్ళే చేయించుకున్నారు ప్రతి ఎలక్షన్స్ ముందు ఏదో ఒక చేయడం చంద్రబాబు నాయుడు అలవాటు అదే అలవాటు మీద ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఏదైతే ఉందో మేము రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కోరం మళ్ళీ వెళ్ళి కోరుతున్నాం మాకు ఇవి వీళ్ళ మీద టీడీపీ వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు ఇదంతా వాళ్ళ చెప్పు చేతులు పెట్టి నడిపిస్తున్నారు మాకు ముఖ్యమైన డిమాండ్ ఒకటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి ఏ విధంగా వాళ్ళు వాయిన వేసుకున్న పిటిషన్ తీసుకున్నట్టు మేము తీసుకోము డైరెక్ట్గా ఒకటే ఎంక్వైరీ కావాలి అది తొందరగా ముగించాలి ఎన్నికల ముందే ముగించాలి ఎవరైతే వెనకాల ఉందో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి ప్రజల ముందు నిలబెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాం